my dear children have a great day ahead and today we are going to learn a very special lesson are you all interested to read about it come let us see class 9 english unit 7 prose a birthday letter by jawaharlal nehru yes when you hear this you will get so many things into your mind isn't it but before that let us read the learning outcomes number 1 speaks fluently with proper pronunciation intonation pause and grammar number 2 edit passages with appropriate punctuation marks spelling and grammar and last exhibits in action the values of honesty cooperation and patriotism and speaking and writing on variety of topics come let us get into the lesson before that i told you who is the author of this lesson very good jawaharlal nehru whenever you hear this name so many things will come into your mind isn't it let us brush up all those things jawaharlal nehru was the first prime minister of independent india he was an eminent leader of independence movement so india vin odiya sudandra india vin mudal prathama mandri அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்ட் சுதந்திர இயக்கத்தில் ரொம்ப மிகப்பெரிய தலைவராக இருந்தார் அண்ட் ஹி சர்வ் அஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் அண்டில் ஹிஸ் டெத் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ சுதந்திரம் கிடைச்ச நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து அவருடைய இறப்பு வரைக்குமே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்குமே பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க அண்ட் ஹி வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவின் சிற்பி அப்படின்னு அவர் அழைக்கப்படுறார் and he was very profoundly called as pandit nehru and by children he was called as chacha nehru that is uncle nehru nehru mama abdin nama romba anboda alaikapadira jawaharlal nehru avargal eludhiya or kadithathai patti da nama paaka porom so before we get into the letter i want to ask you something have you ever received a personal letter from your friends or relatives what was it about உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்தோ இல்லை உங்களுடைய உறவினர்கள் கிட்ட இருந்தோ உங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் எப்போவாவது வந்திருக்கா ஸோ எதை பற்றி இருந்தது அந்த லெட்டர் ஆர் ஹாவ் யூ எவர் ரிட்டன் அ பர்சனல் லெட்டர் டு ஹூம் வாஸ் இட் ரிட்டன் அண்ட் ஃபார் வாட் இல்லை நீங்கள் யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ அப்பா அம்மாவுக்கோ உறவினருக்கோ லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களா எதற்காக எப்போ எதை பற்றி எழுதியிருக்கீங்க இன் டுடே இன் திஸ் மாடர்ன் வேர்ல்ட் லெட்டர்ஸ் ஹாவ் பீன் ஹாவ் பிகம் அவுட்டேட்டட் ஆக்சுவலி but when i was in my school and college days i used to write letters to my parents and friends from my hostel and we used to have a term special term called pen friend so pen friend abingirathu or term ave irundathu it means a friend in some other remote places whom we used to get contact with only through letters kadida poku varathal mattume vandu todarbil irukka koodiya nanbargala dhaan pen friends abdin solli soluvaanga Come, let us get into the lesson, A Birthday Letter by Jawaharlal Nehru. Nehru started writing letters to Indra. He was in Missouri in the summer of 1928. Our mother mother la Indra akka kadidam eđudha aram ikkum bodhu. Ayatthulayithi irubatthi yettu illa, avaru Missouri ila irukkaanga. His letter usually dealt with so many topics. Our uđudhe letters vandhu, just vandhu nalar kya, ebdi irukka, saapdiya, apdi uđu general ana vishyengala mattum illa amal. variety of topics are dealt with in this letter like languages trade history geography science epics evolution so avaru vandu adile sollada vishayangale illa apdingra alavukku palveru thurai saarna vishayangala thanudaiya magalidam avaru pagirndukittar andha kadithathan moolama so at this uh, at this time this letter was written indra was about to turn 13 in the particular ungalku paadama kodukapatterka in the particular kadidam eludapatta poludhu இந்திராவுக்கு பதிமூன்று வயது ஆக போகுது ஸோ தட் இஸ் வேர் ஹி ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் டீடைல்டு லெட்டர்ஸ் அதற்கப்புறம் அவர் தன்னுடைய மகளுக்கு எழுதின கடிதங்கள் எல்லாமே வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதாக இருந்தது ஃப்ரம் நைன்டீன் தேர்ட்டி டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹி கண்டினியூஸ்லி ரோட் டு ஹிஸ் டாட்டர் ஸோ அந்த நான்கு வருடம் நைன்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அவர் தொடர்ந்து நிறைய கடிதங்களை எழுதுகிறார் அண்ட் ஆல் தோஸ் லெட்டர்ஸ் வர் ரிட்டன் ஃப்ரம் வேரியஸ் ப்ரிசன்ஸ் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஸோ பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் அவர் அடைப்பட்டிருந்த எத்தனையோ சிறைச்சாலைகள்லேருந்து எழுதப்பட்டது தான் அந்த கடிதங்கள் இட் வாஸ் லேட் அப் பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் அந்த அத்தனை கடிதங்களையும் தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிடுறாங்க த நேம் ஆஃப் த புக் இஸ் கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ உலக வரலாற்றில் ஒரு பார்வை அப்படிங்கிறது தான் 
and it is a collection of 196 letters on world history. So, that is the most important thing that Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi are the most important thing that we have done. This birthday letter was written by Nehru from Central Prison in Naini on 26th October 1930 to wish Indra for her birthday. In this particular case, October 5th, October 26th, they wish for her birthday. So, as usual, whenever there is a birthday, we used to receive presents and wishes, isn't it? So, Indra also would receive presents and good wishes on her birthday. But this present a father is giving cannot be stopped by the high walls of the prison. His present is not just materialistic, but is of mind and spirit rather than a material. He said he disliked sermonizing and doling out good advice. So, usually parents, when they talk to their children, they used to advise, isn't it? Nalla arivurayikala vandhi petravarhal pillayikalikku solluvang. But this particular person, he disliked the sermonizing advice. Sermonizing, just say this word sermonizing. Sermonizing abdeenna, oru religious occasion la. Oru nalla vishayatta vandhi to oru madaguru ol, oru periya thalai varo matta ongilikku eduthu solradu. Anna mari oru periya kootatthila vandhi eduthu solradu thang sermonizing. So, what do you say? Nalla arivurayikal, good advice or not to be sermonized. Nalla arivurayikal, one periya podu kootatthila, all of you say, all of you say, all of you say, all of you say. But the best way to find out what is right and what is not right, what should be done or what should not be done, it should be accomplished not by sermon, but by talking and discussing. So, what do you say? What is right, 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 what is right. இது எல்லாம் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் நின்று பத்து பேருக்கு சொல்கிற மாதிரி வந்து அறிவுரையாக சொல்கிறது கிடையாது பட் வென் வி டாக் பர்சனலி வித் சம்மன் நாம் ஒரு கான்வர்சேஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணி கலந்துரையாடி நாம் அடையிற ஒரு விஷயமா புரிஞ்சு கொள்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய மகளுக்கு சொல்கிறார் அண்ட் ஹி ஆல்வேஸ் லைக் திஸ் லிட்டில் டாக்ஸ் வித் ஹர் So, as a father, he always loves his daughter more and he always liked all the little talks, sweet nothings even with his daughter. And uh, when he says about this world, the world is white and out of her knowledge lies another world of mysteries and wonders. We should think that we haven't learnt everything and became wise. So, Tamil is one of the most important things. The world is the world, the world is the world. So, we can learn everything. We can learn everything. We can learn everything. And as he was in prison, and as he was in prison, a daughter was devoid of his father's advice, isn't it? But here he says, Daughter, his daughter was not devoid of his father's teachings even from prison. Our jail la irinda alam kuda. Or tandai tanodi mahalik ko kodu ko kodi endo oru vishe mu missa hamma oru pathi kada. So ayna when he talk about the independence movement, that is the main part of the letter. Many great periods or in the life of nations and many great men and women were read in history. Over a தேசத்தின் வரலாற்றிலையும் மிகச்சிறந்த காலகட்டம் மிகப்பெரிய மிக முக்கியமான காலகட்டம்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் நிறைய மக்கள் வந்து அந்த வரலாற்றில் இடம் பிடிச்சிருப்பாங்க ஜஸ்ட் லைக் இந்திரா வாஸ் அட்ராக்டட் டு ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் அண்ட் ஷி வாண்டட் டு பி லைக் ஹர் எப்படி வந்து இந்திராவுக்கு வந்து ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் மாடலாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வரலாறுலையும் மற்றவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரியான மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அண்ட் வென் வி சி ஆல் தோஸ் ஹீரோஸ் தே வேர் அண்ட் ஹீரோஸ் பை பர்த் They were very ordinary men. They weren't usually heroic. They used to think of their family, its welfare, household works and children, etc. But when they stand for a great cause, when they fight for, the, for, fight for a very great cause, they became heroes. In the world, they were very ordinary men. 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 But they were all the same. ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்துக்காக அவங்க போராடும் போது அவங்க ஹீரோஸா மாறுறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு கிரேட் லீடர்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பீப்புள் டு டூ கிரேட் டீட்ஸ் இப்படி பெரிய பெரிய அரிய பெரிய செயல்களை செய்து தான் பெரிய தலைவர்கள் சாதாரண மக்களை கூட ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்துக்குள்ள கொண்டுட்டு வராங்க அ கிரேட் லீடர் இன் இந்தியா வித் லவ் ஃபார் ஆல் ஹூ சஃபர் இன்ஸ்பயர்ட் பீப்புள் டு கிரேட் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் நோபிள் சாக்ரிஃபைஸ் இதே மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இந்தியாவிலையும் இருந்தார் மிகவும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக ஒரு ஏழை எழுதிய மக்களுக்கான தலைவராக அவர் இருந்து எவ்வளவோ மக்களை இந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டுக்குள்ளே அவர் கொண்டு வந்தார் ஹி ஹாஸ் ஹெல்ப் த ஸ்டார்விங் த பூவர் த அப்ரெஸ் அண்ட் மேட் தம் ஃப்ரீ அண்ட் ஹாப்பி 
ஸோ ரொம்ப ஏழையாக இருந்தவங்க அவங்களுக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டவங்க ஒடுக்கப்பட்டவங்க இப்படி எல்லாருக்காகவும் அவர் குரல் கொடுத்தாரு அவங்களுக்கான உரிமையும் அவங்களுக்கான சுதந்திரத்தையும் அவர் பெற்றுத்தந்தார் ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் ஈ டாக்கிங் அபவுட் யாரை பற்றி பேசுகிறான்னு தெரியுது எஸ் வெரி குட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் மகாத்மா காந்தி த ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் பிரிசனில் இருந்தாலும் கூட சிறைச்சாலையில் இருந்தும் கூட காந்தியடிகள் அந்த மக்களுக்காக சுதந்திர போராட்டம் மக்களுக்காக சுதந்திர போராட்டத்தில் போராட்டத்தில் போராடிட்டு இருக்க மக்களுக்காக மிகப்பெரிய கடிதங்களை எழுதுகிறார் த மேஜிக் ஆஃப் இஸ் மெசேஜ் ஹேஸ் டோலன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அந்த கடிதத்தில் அந்த செய்தியில் இருந்த அந்த மேஜிக் வந்து அவங்க எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற ஒரு விஷயமா அவங்கள இன்னும் உத்வேகப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக இருந்தது மென் விமன் சில்ட்ரன் ஹாவ் கம் அவுட் ஆஃப் தியர் ஷெல்ஸ் அண்ட் பிகேம் சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள்னு பாரபட்சமே பார்க்காம எல்லாரும் அவங்களுடைய அந்த சொந்த கவலைகள்ல இருந்து விடுபட்டு நம்மளுடைய இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ல இறங்கணும் அண்ட் ஹியர் நேரு அக்னாலேஜ் த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஆஸ் அ கிரேட் டிராமா ஸோ நேரு ஃபீல்ஸ் தட் ஹீ அண்ட் இஸ் டாட்டர் ஆர் ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹாவ் லிவ்ட் அட் தட் டைம் சி வாஸ் வெரி ப்ரௌட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த கிரேட் டிராமா த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஸோ கிரேட் ட்ராமா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல கிரேட் ட்ராமா அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுற ஒரு வேர்டாக இருக்குது அண்ட் வென் ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் சேக்ரட் ட்ரஸ்ட் ஒரு நம்பிக்கை நம்ம செய்கிற ஒரு விஷயத்தின் மேலே அதை யாரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி நம்ம செய்கிறோமோ அதன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை பற்றி அவர் பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் வாஸ் நோ ஈஸி டு டிசைட் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் நாட் ரைட் ஸோ வென் எவர் வி டிசைட் இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ வெரி ஈஸி டாஸ்க் and whenever we have a doubt we could easily apply a test namak eppala idu sariya thappana or doubt varumbodu or chinna sodhanai senju paakalam never do anything in secret or anything that you would wish to hide when we do something in secret that means it is wrong and the mari or vishayatha seiyumbodhu da adu thavarana vishayam irukum because desire to hide means fear or vishayatha marakkenu nenikirona nama bayapadrom artham and that fright will took over you and that is unworthy and the or bayame namleye mottama alikira or vishayama irukku nu solranga so be brave and the rest will happen to be good so neru advised his daughter indra to be brave in all the situations and whatever happens will be definitely good in the freedom movement and the bapuji's leadership there was no secrecy or hiding சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்திஜியின் தலைமையில் நடந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவுமே இல்லை நோ ஒன் இஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் வாட் தே டூ ஆர் வாட் தே சே எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்க்ட் அண்டர் சன் அண்ட் லைட் இந்த ஃப்ரேஸ் பாருங்கள் ஒர்க்ட் அண்டர் சன் அண்ட் லைட் அப்படின்னா நம்ம நினப்ப வந்து சூரியனுக்கு கீழே வெளிச்சத்தில் நாட் லைக் தட் வித்தவுட் எனி சீக்ரஸி அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃப்ரேஸோட மீனிங் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் வைட் ஓப்பன் அண்ட் தேர் இஸ் நோ சீக்ரெட் இன் த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஈவன் இன் தேர் ப்ரைவேட் லைஃப்ஸ் தே மெயின்டைன் நோ சீக்ரஸி ஆர் ஹைடிங் ஸோ அந்த தலைவர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய ப்ரைவேட் லைஃப்ஸ் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கூட அவங்களுக்கான ரகசியங்களோ மறைச்சி வச்சுருதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் தான் வாழ்ந்தாங்க ஸோ நேரு விஷ்டு தட் இந்திரா உட் க்ரோ அப் அ சைல்ட் ஆஃப் த லைட் ஸோ ஆஸ் அ கிரேட் ஃபாதர் ஹி வாண்டட் ஹிஸ் டாட்டர் டு க்ரோ ஆஸ் அ சைல்ட் ஆஃப் லைட் விதவுட் எனி சீக்ரஸி ஆர் ஹைடிங் ஆர் எனி ஃபியர் ஆர் ஃப்ரைட் ஹி வாண்டட் ஹிஸ் டாட்டர் டு லிவ் அ லைஃப் அன் அஃப்ரைட் அண்ட் சரீன் அண்ட் அன் ரஃபில்ட் வாட் எவர் ஹேப்பன் இன் ஹர் லைஃப் அவங்க லைஃப்பில் என்ன நடந்தாலும் எந்த நேரத்திலையும் நிதானத்தையும் அமைதியும் இழக்காமல் அவங்க ரொம்ப நிதானமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையாக வாழணும் அப்படின்னு அவர் விஷ் பண்ணுறாங்க ஹி கன்க்ளூடட் சேயிங் அ லாங் லெட்டர் வாஸ் ரிட்டன் பட் இட் குடன்ட் கண்டெயின் ஆல் தட் ஹி வாண்டட் டு டெல் ஹர் ஹி விஷ் டு டு க்ரோ அப் இன் டு அ பிரேவ் சோல்ஜர் டு சர்வ் இண்டியா ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் லெட்டர் ரிசன்ட் இட் லெட் எஸ் சி சம் ஆஃப் த ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் திஸ் லெசன் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய சில அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸையும் அதுக்கான மீனிங்கையும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் இஸ் சமன் 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 மீன்ஸ் செரிமனி இன் விச் அ ப்ரீஸ்ட் கிவ்ஸ் அ ரிலீஜியஸ் டாக் ஆர் அ மாரல் சப்ஜெக்ட் அண்ட் நம்பர் டூ ஃபேசினேட்டட் ஃபேசினேட்டட் இஸ் ஈதர் அட்ராக்டட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அட்ராக்டட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஹியர் இன் திஸ் லெசன் Indra was fascinated to Joan of Arc. Indra was fascinated to Joan of Arc. They were very proud of him. They were very proud of him. Number three, deed. Deed. A brave or noble act. Number four, deed. Deed. A brave
ஸோ பட்டினியாக இருக்கிறது சாப்பிடாமல் பட்டினியாக இருக்கிறது ஸ்டார்விங் சஃப்ரிங் ஆர் டையிங் ஃப்ரம் ஹங்கர் நம்பர் ஃபைவ் அப்ரெஸ்ட் ட்ரீட்டட் இன் அன் அன்ஃபேர் வே தட் தேர் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் இஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் அப்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் ட்ரீட்டட் இன் அன் அன்ஃபேர் வே தட் தேர் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் இஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் ஒரு ஒருத்தங்களை அவங்களுக்கான உரிமையும் சுதந்திரத்தையும் கொடுக்காமல் ஒடுக்குவது ஒடுக்கப்படுவது அப்படிங்கிறது தான் அட்ரெஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் சேக்ரெட் சேக்ரெட் இஸ் சம்திங் ஹோலி சம்திங் தட் டிசர்வ்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் மிகவும் புனிதமான அல்லது மரியாதைக்குரிய சேக்ரெட் மீன்ஸ் ஹோலி ஆர் சம்திங் தட் டிசர்வ்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் நம்பர் செவன் செரீன் செரீன் மீன்ஸ் பீஸ்ஃபுல் ஆர் காம் செரீன்னா அமைதியாக இருக்கிறது செரீன் மீன்ஸ் பீஸ்ஃபுல் ஆர் காம் நெக்ஸ்ட் இஸ் அன்ரஃபுல்ட் அன்ரஃபுல்ட் மீன்ஸ் நாட் நர்வஸ் ஆர் வரீட் ஸோ அன்ரஃபுல்ட் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப கவலைய கவலையோடு இருக்கிறது கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கிறது தட் இஸ் அன்ரஃபுல்ட் ஸோ அவங்க வந்து கடைசி அந்த கடிதம் முடிக்கும் போது அவங்களுடைய மகள் வந்து கவலையோடவோ பதட்டமாகவோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் சம் வேர்ட்ஸ் தட் நீட்ஸ் சம் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் திஸ் ஓகே so just uh, we'll have a recap of this lesson this lesson is a letter written by jawaharlal nehru to his daughter indira gandhi when she was about to turn 13 it was written from a prison in naini on 26th october 1930 and in this letter he dealt with so many topics in related to freedom movements he uh, he told that advices are not to be sermonized but to be discussed and found out through conversations what is right and what is not right what should be done and what should not be done everything should be decided only after a conversation not by a sermon and next is he wished his daughter to uh, to be brought up as a brave soldier to serve india and for that she needs to do everything under sun and light without any secrecy or hiding because in the freedom movement under mahatma gandhi there is no secrecy there is no hiding ordinary men those who always worry about their family their children their household chores they become heroes when they get into a great cause so such people are the inspiration to all of us and one such person is mahatma gandhi so he wished his daughter a very happy birthday as a long letter was written he wished his daughter a very happy birthday and he wished her to become a brave soldier to serve india so this is all about the lesson and let us see how you have received this by checking it out with some questions let us get into the evaluation part answer the questions in one or two sentences question number 1 why could not nehru sent any presents to indra nehru could not send any presents to indra as he was in prison nehru could not send any presents to indra as he was in prison அவர் சிறைச்சாலையில் இருந்ததுனால அந்த வருடம் அவங்க மகளுக்கு அவரால் பரிசு பொருள் எதையும் கொடுக்க முடியல நம்பர் டூ வென் டூ ஆர்டினரி மென் அண்ட் விமன் பிகம் ஹீரோஸ் ஆர்டினரி மென் அண்ட் விமன் பிகம் ஹீரோஸ் வென் தே ஃபைட் ஃபார் அ கிரேட் காஸ் மிக சாதாரண மனிதர்கள் மிகப்பெரிய விஷயங்களுக்காக போராடும் போது அவங்க தலைவர்களாக மாறுறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ விச் ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர் இன்ஸ்பயர்ட் இந்திரா எந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஆளுமை இந்திராவை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க இந்திரா வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் வாட் இஸ் த ஃப்ரேஸ் கிரேட் ட்ராமா ரெஃபர் டு கிரேட் ட்ராமா அப்படிங்கிற அந்த பதம் எதை குறிக்கிறது கிரேட் ட்ராமா ரெஃபர்ஸ் டு த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் கிரேட் ட்ராமா ரெஃபர்ஸ் டு த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் வெரி குட் சில்ட்ரன் யூ ஹாவ் டன் த கொஸ்டின்ஸ் வெல் now let us move on to synonyms and antonyms as i already said synonyms or words with similar meanings antonyms or words with opposite meaning here in this table i have given five words and i have given choices like match the following you have to match both synonyms and antonyms for a particular word oru vaarthai ki adarkana synonymium nam kandupidikkinom adarkana antonymium nam kandupidikkinom so when we think of synonyms we can think of meanings nama meaning search okay idhe maadhiri meaning irukka innoru vaartha idu appdi nama kandupidichalam and when we go for antonyms i can give you a, a simple clue usually antonyms la pathina a word with a prefix of the question word seems to be an antonym 
ஒரு கொஷின் வேர்டுக்கு ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸோடு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது அதனுடைய எதிர்சொல்லாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹாப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அன்ஹாப்பி அன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அது ஆன்சனிம் ஆகிடும் ஸோ ஆன்டனிம்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரியான ப்ரிஃபிக்ஸ்டு வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தேடலாம் அது இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஓகே லெட் இஸ் ரீட் த கொஷின் ஐல் ரீட் த கொஷின்ஸ் தென் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் சினானம்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆன்டனிம்ஸ் then we will match okay question number 1 noble noble number 2 brave brave number 3 honor honor number 4 worthy worthy number 5 private private okay let us see the options for synonyms personal valuable gentle valiant privilege and the options for antonyms are dishonor ignoble unworthy public covered very good children i think you have all found out the answer very good let us match it question number 1 noble and the synonym is yes it is gentle gentle and the antonym is do you remember what i said a prefixed word isn't it yes it is ignoble noble synonymous gentle antonymous ignoble number 2 brave brave is romba dhairyama irukadu brave and the synonym is valiant valiant in what is the antonym dhairyama and the opposite enna kolaya irukadu so it is covered covered brave synonym is valiant antonym is covered number 3 honor honor the synonym is privilege privilege and the antonym is yes we have a prefixed word dishonor question number 4 worthy worthy synonym is very good valuable and the antonym is again a prefixed word unworthy and last one private private thanipatta so the synonym is personal and when it comes to antonyms it is public poduvana once again we'll read the questions and the answers noble gentle antonym is ignoble brave valiant covered honor synonymous privilege antonym dishonor worthy valuable unworthy private personal public well done my dear children let us move on to the next exercise opinion and facts now i'm going to give you four sentences from which you have to find out whether it is an opinion or a fact okay let us read the question question number 1 on your birthday you have been in the habits of receiving presents and good wishes so ungaloda birthday anike ungalku eppovume vandu wishes um presents um kedaikum apdi solranga so that means it is usual eppovume adu apdi dhaan nadandhitirukku it is a proven information so it is a very good it is a fact question number 2 i have liked my little talks with you எனக்கு உன்னுடைய பேசின அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் மற்ற எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க தன்னுடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அண்ட் ஒப்பீனியன் வெரி குட் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ மை ஃபேவரட் ஃபுட் இஸ் சீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான உணவு சீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இங்கேயும் பாருங்க ஒருத்தனுடைய ஒருத்தருடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸை தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க it is an opinion in last question snake is a reptile so paambu or urvana vagai saarnadu so idu ennadu idu opinion a fact ah yes it is a information that are, that is proved to be true so it is a fact very good children now you get to know what is the difference between an opinion and fact isn't it very good so as we have talked so much about letter without writing a letter how could we conclude the session isn't it லெட்டர் பற்றி இவ்வளோ பேசினதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டர் எழுதாமல் போனால் நல்லா இருக்குமா வாங்க ஒரு லெட்டர் எழுதலாம் 
So I, mean, I have given you a topic and for that you have to write the subject matter of the letter. We will read the question. Write a letter to your friend wishing him or her on his or her birthday. Ungulodaya, Thoranako, Tholiko, Ungulodaya, Piranaka, wish pani ning yedro, have just given the salutations. Dear Shri, Abdin Kurutta, last Lamudikumari, yours lovingly, Sam, Abdin, and the salutations Matukurutta, and you have to write the body of the letter. And don't worry, my dear children, you need not write everything by yourself. Here I have given you some sentences from which you have to rearrange all those sentences and you, you have to make it as the body of the letter. If you have read sentences, you rearrange them and you the letter or subject matter. Okay? So first we will read and then we will rearrange. Point number one. Once again, I would like to wish you a very happy and a fabulous birthday. Number two. Thanks for being such a great friend. Number three. You have been there for me through all my ups and downs. Number four, happy birthday to my best friend. Last, may all your dreams come true. Come, let us rearrange it into a beautiful letter to wish your friend a very happy birthday. Okay? Vanga in the letter, rearrange pani unga friend ke or a happy birthday wish panla. Okay? Yes. Dear Shri, so first enna pani no nama, wish pani no laya. So first wish pani la. Dear Shri, happy birthday to my best friend. That's what I'm saying. I'm going to a blessing. So, next one, may all your dreams come true. I wish you all your dreams come true. That's what I'm saying. I'm going to tell you a friend. I'm going to tell you a friend. So, the third sentence is, you have been there for me through all my ups and downs. So, I'm going to tell you a friend. I'm going to tell you a friend. Thanks, I'm going to tell you. So, thanks for being such a great friend. So, I will tell you all about the wish for you. Come on. Once again, I would like to wish you a very happy and fabulous birthday. That's it. Letter is done. See, how easy we can rearrange a letter. Do you understand? See, children, writing letter is very easy. Just think of to write a letter to your beloved ones. So, what is stopping you? Take a paper, write a letter to your beloved ones, uh, express all your feelings for them, wish them, scold them, encourage them. Whatever you would you like to do in the letter, you can do it through the letter. And that letters will always be a memorable things for them. They'll, good, you know, they'll give them good memories about you. Isn't it? So what is stopping you? Take a paper. Come on, come on, all of you. Write a letter. Okay? Thank you.